ఓం సాయిరాం సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం బాబాగారి లీలలు ప్రతిరోజు మన జీవితంలో మనం గమనించినా గమనించకపోయినా ప్రతి క్షణం బాబా లీలగానే మనం భావించాలి అనేకం జరుగుతూనే ఉంటాయి అయితే ఎన్నింటినీ మనం చెప్పగలుగుతాము టక్కున అడిగితే నిజానికి ఎవరికీ గబాల గుర్తురావు ఒక పది సంవత్సరాల కిందట మన బాబా మార్గంలోకి వచ్చిన వాళ్ళంతా అంటే వాళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు బాబా లీలలు ఎన్నో బాబా ప్రేమను ఎంతగానో ఆస్వాదించుంటాం కానీ వాటన్నిటినీ మనం గుర్తుంచుకున్నామా లేదు గుర్తుంచుకోవాలి గుర్తుంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి వాటన్నిటినీ అక్షరబద్ధం చేయాలి ఏమవుతుంది ఆ లీలలు మనం పంచుకోవడం వలన ఆలోచించుకోండి నేను కూడా చెప్తాను ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడిన తర్వాత సాయిరాం అండి బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ విక్కి ఎలా ఉంది ఆ విక్కి బాగుంది మేడం గారు విక్కి మధ్యని మా పక్క వాళ్ళకి వచ్చేసారు మేడం గారు ఆ రోజుల్లో రాత్రి ఏడుసాను మేడం గారు అంటే డాక్టర్ గారు వచ్చారు పర్వాలేదు అమ్మ బానే ఉంటది విక్కి బాగుంటే మీరు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు మీకు దానికి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక జంతువుకో లేకపోతే ఒక పక్షికో ఏదైనా సేవ చేస్తూ ఉన్నారంటే వాటికి మనకి అది రుణానుబంధం అవి మనకి ప్రేమను పంచుతూ ఉంటాయి మనం మన చేతిలో ఉన్న సేవ వాటికి చేస్తాం అంతే సరే ఏం చెప్దాం అనుకున్నారు ఫస్ట్ కాల్ మీద నాకైతే బాబా గారు మా ఇంటికి వచ్చినట్టే అయ్యింది మేడం గారు ఒక రోజు చెప్పండి చెప్పండి ఏ రోజు ఎలా జరిగింది ఆ సంఘటన అదే మేడం గారు ఒక రోజు అలా పెద్ద మనిషిలాగా వచ్చారు మేడం గారు వాళ్ళు నాకు వచ్చేస్తుంది ఏటో తెలియట్లేదు అసలు నాకు ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వస్తానో అనిపించింది మేడం గారు నాకు ఇది ఒళ్ళు తెలు తెలు అంటుంది అదే నాకు అర్థం అవుకుంటుంది ఏటో మరి ఏడు వచ్చేస్తుంది మేడం గారు నేను ఒక్కదానే వంటాను మా సార్ అందరు బయట ఉంటారు మేడం గారు పిల్లలు కూడా బయటే ఉంటారు మేడం గారు విక్కి నేనే ఉంటాను అంటే ఎప్పుడు ఇది మీరు అర్పణ కార్యక్రమం అట్లా అంతా సేవ చేసిన తర్వాత అవునమ్మా అవును నేను చెప్తాను ఇంటికి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్తాను అమ్మా బాబా గారు నమ్మంత అందరూ బాబా గారు మొత్తం ఉన్నారు అని చెప్తాను ఆ రోజు మొత్తం మా అమ్మ ఇంటికి మా ఇంట్లో ఉన్నారట బాబా గారు అయితే కళ్ళు ఎలాగలా అంటాంటమ్మా నాకు అర్థం అవట్లే నేను ఉడుకుపోతాను మా ఇంటికి వచ్చేసారు సడన్ గా నాకు అర్థం అవట్లేదు అసలు మాట్లాడు మాట కూడా ఆడలేకపోయింది ఈ మధ్య మధ్య మేము సత్యవ్రతాలకి మీ ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిన అవునా అసలా ఏటో మరి బాబా గారు ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి అనిపించింది మా నాన్న వచ్చారా ఏటో మా నాన్న తెచ్చుకున్నాం తిన్నప్పుడు తెల్ల బట్టలు వేసుకుని ఉన్నారు అదేనమ్మా మా ఇంట్లో అన్ని అర్పణ కార్యక్రమం అన్ని చేశాం కదా బాబా గారు మా ఇంటికి వచ్చారు నేను ఎప్పుడు బట్టి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు బట్టి బాబా గారిని పూజించుకునే ఉంటాను మీరు కూడా చాలా స్వచ్ఛమైన మనిషి బాబాని చాలా ప్రేమిస్తారు అందుకని బాబా దర్శనం మీకు దొరికింది ఎప్పటికీ ఇలాగే బాబా ప్రేమను ఆనందిస్తూ ఉండండి ఇంతకు ముందు నేను చెప్తూ ఉన్నాను కదా బాబా లీలలన్నీ మనం ఎందుకు అక్షరబద్ధం చేసుకుని ఉండాలి ఈ రోజు మనం సచరిత్ర చదువుతున్నాము ఎందుకు ఆ రోజు హేమాడ్ పంత్ అనుకున్నాడు ఆ లీలలన్నీ సేకరించాలి అన్ని గ్రంథస్థం చేయాలి అని బాబా దాన్ని బ్లెస్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ లీలలన్నీ అందరికీ పంచాలని మేము కూడా ఒక సత్సంకల్పం చేశాము సాయి టీవీ ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా అవి దృశ్య రూపంలో ప్రసారం చేయగలుగుతున్నాము అయినా సరే ఇప్పుడు మనము చదవడం రాయడం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఏమి పెద్దగా మనం రాయిన అవసరం లేదు ఈరోజు లేచింది మొదలు బాబా మార్గంలో మనం ఏం చేశాం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో మనం సాయిని ఇందులో దర్శించాం తప్పకుండా రాసి పెట్టుకోవాలి ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత చూసుకుంటేనే మన ఆలోచనల్లో మన జీవితంలో వచ్చిన మార్పుని మనం గమనించుకోగలుగుతాము అందుకోసం సాయి శతాబ్ది డైరీ తీసుకోండి ఇది మళ్ళీ దొరికేది కాదు కదా 
తీసుకొని చక్కగా మీ జీవితంలో మీకు గుర్తున్నంత వరకు లీలలు రాసి పెట్టుకోండి అలాగే కొత్త సంవత్సరం ఎస్పెషల్లీ రాబోయేది బాబాగారి మహాసమాధి శతాబ్ది సంవత్సరం అది మరి తప్పకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి ఒకటి నుండి మీరు ఈ లీలలన్నీ ప్రతిరోజు రాసి పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంతకు ముందు మన సాయి బంధువు చెప్పినట్లు బాబా ఎవరికి ఎలాంటి దర్శనం ఇవ్వబోతున్నారో ఎలాంటి ప్రేమను అందించబోతున్నారో ఎందుకంటే బాబా గారికి సంబంధించి ఊది అయినా సరే గ్రంథమైనా సరే సాయి టీవీ అయినా సరే ఏదైనా రావాలంటే బాబా ఆశీస్సులు మన పైన ఉంటేనే అవి మన వరకు చేరుతాయి నిజంగా ఈ సంవత్సరం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సాయి టీవీ వచ్చిన తర్వాత సాయిని ప్రేమించే భక్తుల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది సాయిని మరింత ప్రేమిస్తున్నాం సాయిని చూసే కోణం మరింత మారింది మరింత విశాలంగా ఆలోచించగలుగుతున్నామని చెప్తున్నారు చెప్పడమే కాదు డైరీస్ కూడా చక్కగా అందరూ పంచడానికి తీసుకుంటున్నారు ఎవరు కూడా ఐదు పది ఇరవై ముప్పై అలా తీసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా సంతోషం మీరు త్వరగా అంటే ఇంకెవరైనా తీసుకోవాలి అనే ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకొక ప్రోగ్రాం మేము కొత్త సంవత్సరం కోసం వేరే ప్రోగ్రాం చేయగలం లేదంటే ఈ డైరీస్ కాల్స్ అయి మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి సాయి టీవీలో అందరికీ ఇంకా కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చూడాలని అయితే ఉంటుంది చూడాలంటే మరి మీరు త్వరగా మాకు ఈ డైరీస్ బాధ్యత అయిపోయేలా చేశారంటే మేము ఇంకా కొత్త కార్యక్రమాలు చక్కని కార్యక్రమాలు అందిస్తాము ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు పద్మ నేను ఇంతమంది మీరు పేరు నుంచి కాల్ చేసిన చెప్పండి పద్మ గారు బాబా గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాండి తప్పకుండా అండి తిరుగుతున్న రోజు నేను మార్నింగ్ కే లేచి బాబా దర్శనం చేసుకోవాలని చాలా అతిరిక్త తెప్పలు తెప్పలుతా అని నా మనసులో అనుకుంటూ ఉన్నాను మార్నింగ్ లేవాలి ఏమో లేస్తాను ఏమో త్వరగా లేవాలి బాబా దగ్గర త్వరగా వెళ్ళాలి అని మనసులో ఇలా ఉంది చాలా అసలు ఆతృతగా ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా అని అది నైట్ పడుకుంటే త్వరగా లేవాలి బాబా లేకో రాదు ముందే నాకు అని చెప్పి పడుకున్నాను మళ్ళీ మార్నింగ్ సిక్స్ కి వచ్చింది నాకు మేము ఇప్పుడు ఆ కళలోనే పడుకునే ఉన్నాను ఎవరితో గొంతు బాబా దగ్గర గొంతు అది బాబా అంటున్నాడు మార్నింగ్ సిక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు వేస్తాం ఎప్పుడు వస్తా నా గుడికి త్వరగా లేవు అని చెప్పేసి తను చూపిస్తున్నాడు కళలోనే తర్వాత మళ్ళీ నేరుకు పోయి డైరెక్ట్ చూసేకి కట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ అవుతుంది టైమ్ త్వర త్వరగా లేచి వెళ్ళిపోయిందండి ఆ రోజు చాలా బాగా అయింది దర్శనం కూడా ఇంకెప్పుడు వస్తాం అని బాబా స్వయంగా ఆయన వాయిస్ తో నాకు లేపాడు అనమాట మార్నింగ్ మార్నింగ్ చాలా మంచి అనుభవం ఇలాంటిది చాలా మందికి సిమిలర్ గా జరిగే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం బాబా కోసం ఏదైతే సంకల్పం చేస్తామో ఆ సత్సంకల్పాలు నెరవేర్చేది కూడా సాయినాథుడే ఆయన దర్శనం మీరు చేసుకోవాలనుకున్నారు బాబా గారు మీకు దర్శనం దొరికించారు అవును చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అనుభవాలు బాబావి చాలా ఉన్నాయి మొన్ననే అన్నదానం కూడా చేశాను చిన్నపిల్లలకి కార్తీక పౌర్ణమిలో కార్తీక పౌర్ణమిలో అసలు మా ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లలు చాలా తక్కువ అసలు అసలు చాలా అసలు వంటలు చేసాము అన్ని రకాల చాలా వంటలు చేసాము అమ్మ వాళ్ళు మేము అందరము అయితే చాలా మంది ఎలా వస్తారు బాబా ఇన్ని వంటలు చేశాను కానీ పిల్లలు వస్తే బాగుండు అని అలా మీరు ఏదో మేము అనుకున్న దాంట్లో అంత అంత మంది పెట్ట లేకుండా కొద్దిగా నా మనసు నా అంత వరకు నేను పెడుతున్నాను ఆ దాంట్లో ఉన్న దాంట్లో అని చెప్పేసి బాబాకు అనుకుంటున్నా మనసులో అంత వంట చేశాను ఎవరు రావట్లేదు పిల్లలు ఇంకా చాలా సేపు వెయిట్ చేస్తున్నా చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు వచ్చారు మా ఇంటి పక్కన తర్వాత ఇంకా చాలా మంది ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు అసలు ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ వచ్చారు చిన్న చిన్న పిల్లలు ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ వచ్చారు అనమాట చాలా మంది మంచి పని చేస్తే బాబా ఆశీస్సులు తప్పకుండా ఉంటాయి బాబా గారి లీలలు ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటాయి కదా మనం స్మరించుకోవడం బాబాని లీలలు వినడం మన జీవితంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది అని ఇంకొక సాయి బంధువు చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాబా సత్యం యథార్థం ఎవరు మనసులో ఏదైతే సత్సంకల్పం చేస్తారో దాన్ని ప్రోత్సహిస్తారు అన్నీ తానే ఆ సత్సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తారు ఇంతకుముందు మన సాయి బంధువు చెప్పిన లాంటి ఎక్స్పీరియన్సే ఇంత వేరే 
ఇంకొకసారి లైవ్ లో మరో సాయి బంధువు కూడా చెప్పారు ఈవెన్ చూసే మీలో చాలా మంది కూడా జరిగి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక పని అనుకున్నప్పుడు బాబా గారే దగ్గరుండి ఆ పని పూర్తయ్యేలా మనకి దగ్గరుండి చేయించినట్లుగా అనుభవం కలుగుతుంది అది యథార్థం కూడా కాకపోతే గుర్తించే అంత ఆ అనుభవం అంటామా ప్రేమ అంటామా అది మనకి ఉండాలి అంతే కదా అనేక మంది సాయి బంధువులు చక్కగా తమ లీలలు తమ జీవితంలో బాబాతో ఉన్న అనుబంధం గురించి చెబుతూ ఉంటారు ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం అండి సాయిబాబు గారు నా అడ్రస్ తో ఈ రోజు నేను అసలు అనుకోకుండా ఒక్క ఒక్క నిమిషంలో చేశాను ఇప్పుడే మీరు నంబర్ ఏదో తీసుకెళ్తే అదే దాన్ని అంటున్నారు కదా ఇంకో ఫోన్ గురించి అసలు నా అదృష్టం నేను అసలు ఎన్ని రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నా గానీ కలవట్లే గానీ ఈ రోజు అనుకోకుండా ట్రై చేశాను కలిసిందండి అదృష్టం చాలా సంతోషం కూడా అనిపిస్తుంది అదే డైరీ చూశాను నేను అదే తీసుకో అదే వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ అదే ఫస్ట్ జాగ్రత్తనే కదా అనుకోసని అనుకున్నా గాని ఒకసారి ట్రై చేద్దామని అనుకున్నా కలిసిపోయిందండి మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను కవిత అండి ఈ కూడా చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అనుకున్నాను మీ వాయిస్ అలాగే ఉంది మళ్ళీ అవునా కాదా అని నిజంగా అండి మొన్న నేను అను ఇగో నైట్ లా అదే నిద్రపోయాను అయితే ఇలా నేను ఇదే తిరిడికి వెళ్దామని అనుకు అనుకున్నా కలలోనే అనుకుని అంటుంటే బాబా అంటుంది ఇంకా నీకు టైం ఉంది ఆగు నేను అంటే లేదు నేను వెళ్తాను బాబా నేను వెళ్తాను అని రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ రోజు దొరకలేదు అగో నేను చెప్పాను కదా నేను నీకు నీకు ఆగమని చెప్పాను అంటే లేదు నేను వెళ్తాను అని మళ్ళీ ఇంకో రోజు వెళ్ళినా కూడా దొరకలేదు ఆ రోజు నేను అనుకుంటా బాబా నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుగ్రహం మీ బాబా చాలు నీ గుడికి వస్తున్నా నిన్ను నమ్ముకున్నా ఇంత వరకు ఉంటే అంత వరకు అనుకున్నాను ఒక్కటే ఇంకా బాబాని అంతే నా ఇంకా నాకు బాబానే అంతే ఇంకా అసలు ఆ రోజు ఒక రోజు మేము అదే అది అది యూస్ కూడా బస్ దగ్గర కూడా మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆ రోజు అర్పణం చేయడానికి అబ్బా మేడం కూడా చాలా బాగా అంటే ఇట్లా ఎవరైనా వచ్చినా కూడా బాగా రిసీవ్ చేస్తుంది అంటే తీసి మనం మాట్లాడే విధానం కూడా చాలా బాగా తీస్తుంది అనుకో తను కూడా పేర్లాగే ఆవిడ కూడా సంతోషంగా సేవ చేస్తారు భక్తుల్ని సంతోషంగా ఉంచేలాగా ఆవిడ అంత చక్కని సేవ అందిస్తాయి అంత పెద్ద ఆయన కదా అసలు నాకు ఆయన పేరు కూడా తెలియదు నాకు ఆ నుంచే వరకు నేను ఇలా వెళ్ళాను ఇలా వచ్చాను అంటే ఆ రోజు నిజంగా సంతోషం అంటే ఈ రోజు నిజంగా నాకు ఈ దేశంలో ఇప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించి చాలా చాలా రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కాల్ ఇది కలుస్తుందో లేదు అనుకున్నాండి సరే మీరు మాట్లాడడం నాకు కూడా సంతోషం కవిత గారని మనకి ఇంతకు ముందు కూడా రెగ్యులర్ గా కాల్ చేసేవారు అంటే నిజంగా ఆవిడ చిన్న బుచ్చుకోరు కాబట్టి చెప్తున్నాను చిన్న బుచ్చే ఉద్దేశం కూడా లేదు ఆర్థికంగా కొంత బాగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందిలో ఉన్న పరిస్థితి కానీ బాబా దయచేత మానసికంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది తను చదవడం రాదు కానీ ప్రతి సంవత్సరం బాబా డైరీ తీసుకొని తను ఎక్కడైతే ఎవరి ఇళ్లలో అయితే హౌస్ మేడ్ గా చేస్తుంది తను వాళ్ళందరికీ గిఫ్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళందరికీ ఇస్తుంది నాకు చదవడం రాయ రాయకపోవడం అంటే రాయరాకపోవడం అది ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను వాళ్ళు చదవగలరు వాళ్ళు రాయగలరు కదా వాళ్ళకి బాబా గురించి తెలుస్తుంది సాయి టీవీకి నేను తీసుకునే ఈ డైరీ కోసం నేను ఇచ్చే డబ్బు బాబా సేవకు ఉపయోగపడుతుంది నేను ఇంతకంటే ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయలేను అని చాలా మంచి మనసుతో తనకున్న పరిధిలో తప్పకుండా ఈ డైరీస్ మాత్రం తను ఇస్తూ ఉంటుంది నిజంగా బాబా ఎవరికైనా సరే అందరికీ అసలైన ఆస్తి ఏంటి మానసిక సంతృప్తి కదా అది తనకి పూర్తిగా ఇచ్చారు ఎవరికైతే ఆ తృప్తి ఉంటుందో వారు పూర్తి ఆనందంతో జీవిస్తారు మీరు ఎప్పుడూ మీ కుటుంబం అంతా సంతోషంగా ఆనందంగా బాబా ఆశీస్సులతో జీవించాలి మీరు ఇంత తపన పడుతున్నారు కదా త్వరలోనే మీరు షిరిడి దర్శనం కూడా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం అమ్మ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు సిక్ కుమారి ఎక్కడి నుంచి మల్లాపురం అమ్మ మాది చెప్పండి అమ్మ అదే అనుభవాలు అదే నాకు సాయిరాం అంటే చాలా ప్రేమమ్మ మా బాబు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా అలవాటు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆయన ఉంటూ ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు ఆయన అన్నారు 
మేము బాబాని నన్ను నమ్ముకమ్మని ఆరోగ్యం మంచిగా అనిపిస్తుందమ్మా అంటేనే ఆయన ఎవరో తెలియదు మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన ఎవరు మాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటో చెప్తున్నారు ఆయన అని నేను చాలా సంతోషపడ్డాను అమ్మా బాబా అంటే ఎవరమ్మా మన పేవారు ఆంధ్ర కదా ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు మనం మల్లాపురం వచ్చాము ఎలాగమ్మా మనకి తెలియదు కదా ఏం చేస్తాం అమ్మా అంటే ఏం మరి అమ్మ తెలియదు అప్పుడు ఒక వేరే వాళ్ళు ఇంట్లో వెళ్ళి అన్నమాట కలిపేసాక మాట్లాడే కానీ ఆవిడ బాబా అప్పటి నుంచి బాబా నమ్ముకున్నానమ్మా బాగా చాలా ఇష్టం ఆవిడ అంటే ఆయన ఒక రోజుని నాకు టెస్ట్ లోని ప్రియత బాధ వచ్చిందమ్మా బాధస్తేని నేను నా కర్మ కొద్దీ వచ్చిందని బాధపడ్డాను కానీ ఏదో చేస్తేనే కదా ఏదైనా వచ్చేది చేయకుండా ఏది రాదు మనకి అలాగ అనిపించి పడుకున్నాను అందరు అన్నారు ఏంటి కుమారి అలాగంటావు కాదు నీకు ఏంటో చూపించుకో అమ్మా ఒకసారి అన్నారు లేదమ్మా ఒక అలారం ఉందండి ఆ అలారం లోంచి చేయితోటి ఒక ఒక్క నల్లగా ఉంటుంది అది తీసి బయటపడేశారు నిమిషాస్పత్రిలో చూపించుకున్నా అప్పుడు మందులు వాడమన్నారు కానీ నేను వాడలేదు ఈసాక ఇలా టెస్ట్ ఇంకలా వాసిపోయిందండి నాకు కష్టాలు సుఖాలు ఎన్నో అనుభవాలు ఎన్నో బాధలు అన్ని తీర్చాడమ్మా నాక నాకు చాలా మేలు చేశాడు ఆయన ఒకప్పుడు కాలు కూడా వాసిపోతే కాలు కూడా ఆపేసిన అనుకున్నారు కానీ ఇలాగ పుట్టు నుంచి వచ్చి ఇలాగ కాలు ఇలా పంచకండి నా కాలు పట్టుకుంటుందండి బాబు బాబు నా కాలు పట్టుకుంటున్నా నువ్వు నా కాలు పట్టుకుంటుందమ్మా అన్నానండి మనకి ఇప్పుడు ఈ సాయి బంధువు చెప్తున్నట్లే ఇంకొక సాయి బంధువు చాలా పెద్ద ఆవిడ శ్రీకాకుళంలో నేను కలిశాను అమ్మ పైన ఫ్లోర్ లో ఉంటారు కనీసం కింద వరకు కూడా రాలేదు చాలా అంటే చాలా పెద్ద ఆవిడ అయితే ఎప్పటి నుంచో ఆవిడ ఫోన్ మీద మాట్లాడతారు చాలా ఇంకా అందరిలాగానే ఆవిడికి కూడా సాయి టీవీయే ప్రపంచం ఆ టీవీ అలా నడుస్తూ ఉంటుంది బాబా గారు ఉన్నట్లే ఇంకా ఆవిడికి ఎప్పటికైనా నేను ఈ జీవితం గడిచే లోపల మిమ్మల్ని చూడగలన అమ్మా అంటే మేము శ్రీకాకుళం వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అమ్మ దగ్గరికే వెళ్ళాను ఒకటే రూము ఒక చిన్న వంటగది కానీ ఎంత సంతోషపడిందంటే అమ్మ అప్పుడు చాలా ఇంకా ఆవిడకున్న ఏకైక ఆస్తి బాబా గారు బాబా గారి ఫోటో చూయించారు ఆ ఫోటో మీద బాబా గారు కాలు మీద కాలు వేసుకొని రాయి మీద కూర్చుంటారు కదా ఆ ఫోటో అనమాట కింద ఉండే కాలుకి వేరే ఇంకేదో అంటించారు ఏంటమ్మా బాబాగారి కాలు మీద ఇలా అంటించారు అంటే ఆవిడ ఎంతో సంతోషంగా చెప్తున్నారు నేను చాలా పెద్దదాన్ని కదమ్మా నా కాలుకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చేసింది అది నేను భరించలేకపోయాను బాబా నేను భరించలేకపోయాను అంటే ఆ తెల్లారి నుంచి బాబాగారి కాలు మీదకి ఈ అమ్మ కాలు మీద ఏ సమస్య ఉందో అది చిత్రపటంలో బాబాగారి కాలు మీదకి వెళ్ళిపోయి ఈవిడకి తగ్గిపోయిందంట ఆ కాలు అలా చూసినప్పుడల్లా మనసుకు చాలా కష్టం వచ్చి నేను అలా చూడలేక ఇది పెట్టేశానమ్మా అని చెప్పారు అలా బాబా తన బిడ్డల కోసం ఏదైనా చేసేస్తారు ఎలా అయినా చేస్తారు ఇంకొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి మీనాన్ మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడి నుంచి మీనా గారు రామ్ నగర్ అండి ఆ చెప్పండి హలో అండి నేను సాయి గురించి ఒక లీల చెప్పాలనుకుంటున్నానండి చెప్పండి ఫస్ట్ పాప పుట్టినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే పాప సెవెన్ మంత్స్ బేబీ అండి అయితే బాబా టెంపుల్ కి వెళ్లి సమాధానం అడిగినప్పుడు బాబా ఏమని సమాధానం ఇచ్చారంటే పాప సాయి అని జపిస్తుంది అని అన్నారు చిన్న పాప ఫస్ట్ పాప అయితే అది ఎలా సాధ్యం అవుతుందో అని నేను అనుకున్నాను అనమాట అప్పుడప్పుడే చిన్నగా అమ్మ అలా అంటూ ఉంది పాప ఎలా ఎలా అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అది తన అందరికి వెయ్యి సార్లు జపిస్తుంది అని నాకు సమాధానం ఇచ్చారండి బాబా గారు ఆ టెంపుల్ అది ఎలా జరుగుతుందా అని మనసులో ఊకే అదే కోరిక ఉండేదనమాట ఎలా ఇంకా చిన్న పాప సెవెన్ మంత్స్ బేబీ అని అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని పాప సాయి 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 అని తలుస్తూ అలానే ఉంది అది జీవితంలో జరిగిన ఒక మెరాకిల్ అనిపించిందండి అప్పుడు అంతే కదా సరే మళ్ళీ వెయ్యి సార్లు అయిపోగానే పాప స్టాప్ ఆఫ్ చేసిందండి అనేటం 
అది అసలు మర్చిపోలేనండి ఇది పాప ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిందండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గురువారం ఇప్పుడు మేము షిరిడీకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాం అనమాట టికెట్లు తాత్కాలలో బుక్ చేస్తే మాకు బుక్ అవ్వలేదు అయితే మనసంతా అంటే గుంజిందండి వెళ్ళలేకపోయాము అని తలుచుకుంటూ ఉన్నానమాట అయితే బాబా నైట్ కల్లోకి ఏం చెప్పారంటే షిరిడీకి నెక్స్ట్ వీక్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నాము అన్నట్లు వచ్చారనమాట ఒక మనిషి లారీలో వచ్చినట్ వచ్చినట్లు అనిపించింది అలా అనిపించి తెల్లవారుజామున వచ్చిందండి నాకు కల ఇలా నెక్స్ట్ వీక్ మీరు వెళ్తారు బుక్ చేసుకోండి అని అన్నట్లు వచ్చిందనమాట మరి ఇంకా నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ గురువారం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము ఏమవుతుందో అండి సరే వెళ్ళొచ్చాక మళ్ళీ కాల్ చేసి చెప్పండి ఏం జరిగిందో మాకు కూడా తప్పకుండా వెళ్ళేసి వస్తారు ఇంకేం జరుగుతుంది కానీ మళ్ళీ మీ ఆనందాన్ని పంచుకోండి ఇలాగే కాల్ చేసి ఇప్పుడు తను చెప్పిన లీల మన సాయి సచ్చరిత్రలో చదువుతాం కదా బాబు కథ పూర్వజన్మలు పునర్జన్మలు అందులోనూ బాబా లెక్కలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రతి పైసా అంటారు కదా బాబా బాబా ఇచ్చానుసారంగా బాబా మన కర్మల్ని నిరూపు మాపుతూ మనం ఎక్కడుంటే బాగా ఉంటాం ఏ తల్లి దగ్గర ఉంటే బాగుంటాం ఏ కుటుంబంలో ఉంటే బాగుంటాం ఇలా అంతా మన బాధ్యత జన్మ జన్మల కోసం తీసుకుంటారు అనేది మన సచ్చరిత్రలో చదువుకున్నాం ఎన్నో సంఘటనల్లో ఇప్పుడు అలాంటి సంఘటన మనం విన్నాం కదా దాదాపుగా సాయి బంధువులందరం బాబాగారి లీలలు ఇలా స్మరించుకోవడం వల్ల మన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు మనం కూడా పది మందితో పంచుకోవడం వల్ల సాయి తత్వాన్ని మరింతగా మనం అర్థం చేసుకునేందుకు మనకి అవకాశం దొరుకుతుంది బాబా మీద ప్రేమను మరింత పెంచుకునేందుకు ఇతర సాయి భక్తులకు కూడా మనం ఉపయోగపడిన సాధనంగా మారతాము ఇంకొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో సాయిరాం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను మాధురి ఎక్కడి నుంచి అండి నేను ఇక్కడ చెప్పేసి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను చెప్పండి మాధురి గారు అసలు నేను ఫస్ట్ టైం కాల్ చేయగానే నాకు కాల్ కలిసింది అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే అసలు నేను షాక్ అయిపోతున్నాను నాకు అసలు మాత్రం కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే సడన్ గా ట్రై చేయగానే సడన్ గా కలిసింది అందులో ఇవాళ ఒక్క లైనే ఉంది నా అదృష్టం అనుకుంటా అది అర్పణం కూడా అలాగే అయింది అసలు దసరాస్ ఇవ్వలేదని చాలా ఫీల్ అయిపోయాను దివాళికి ఇచ్చే అదృష్టం నాకు వచ్చింది ఇంకా హ్యాపీ ఎక్కడ మీరు అర్పణం చేశారు నేను ఇక్కడ లింగంపల్లి దగ్గర ఇచ్చాను అర్పణం అంటే మీకు అర్పణం చేసిన తర్వాత ఏదైనా గుర్తించేలాగా మీకు ఏదైనా విష్ తో చేశారా అలాంటి మార్పు కూడా మీరు చూసారా అంటే అర్పణం చేసేప్పుడు సాధారణంగా ఏదైనా కోరికతో చేస్తారు ఉద్యోగాల కోసమా లేకపోతే ఏదైనా పర్టికులర్ గా చాలా రోజుల నుంచి తీరని కోరిక దాని రిజల్ట్ వచ్చిందా మీరు చూసారా అంటున్నాను ఎలాగైనాలిడీ అనుకోకుండా ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు టికెట్స్ ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పి టికెట్స్ ఇచ్చారు అసలు అసలు హ్యాపీనెస్ ఇక నేను చెప్పుకోలేదు అనమాట అంత హ్యాపీ అసలు అంటే అర్పణం తర్వాత అలా జరిగింది అంటున్నారా అంటే అర్పణానికి ముందు అర్పణానికి ముందు ఇదంతా జరిగింది అంటే దసరా అప్పుడు నేను అర్పణం ఇవ్వలేకపోయాను అది నాకు దివానికి కుదిరింది ఇవ్వడానికి దివానికి చెప్తారు కదా మళ్ళీ అర్పణం స్టాప్ చేస్తా వాళ్ళు అని అప్పుడు అనుకున్నాను బాబా నాకు ఆ విధంగా మీరు ఇవ్వలేకపోయినా ఈ విధంగా నాకు ఇచ్చారు కదా దివాళికి అర్పణం అని అలా అంటే మొత్తానికి బాబా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు చాలా సంతోషంగా మీరు ఆ సంతోషాన్ని మాతో పంచుకున్నారు మీరు ఏదైతే కోరిక కోసం బాబాకి అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఉన్నారో మనం ఒక్కసారి అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరిదైనా సరే బాబా అది మనకి మంచిది అయితే తప్పకుండా దాన్ని శాంక్షన్ చేసేస్తారు మనకి ఏ టైంలో అది చేరాలో అది చేరుతుంది ధన్యవాదాలు మాధురి గారి కాల్ చేసినందుకు 
బాబాగారి లీలలు ఇలా చెప్పాలని చాలా మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నిజంగానే కాల్ కనెక్ట్ అయ్యాక ఒకటేసారి ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియదు దానికోసం కూడా మీకు సాయి భక్త కరదీపుగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ రోజు ఏ లీల జరిగిందో మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు వాటిని మీరు ఒకసారి కాల్ ట్రై చేసే ముందు డైరీ చూసుకొని పలానా రోజు పలానా తేదీ పలానా టైంలో ఇలా జరిగింది అనేది కూడా చెప్పొచ్చు కొత్త సంవత్సరంలో మనం అందరికీ ఏదైనా అంటే ఒక స్వీట్ ఇచ్చి లేకపోతే ఒక మనిషికి భోజనం పెట్టి అలా ఏదైనా మనకు తోచిన సేవ చేయాలి ఇంకా మంచి బంధం పెంచుకోవాలి అని అనుకుంటాం కదా దానికోసం ఈసారి మీరు కూడా శతాబ్ది డైరీ మళ్ళీ ఎప్పుడూ దొరకదు కదా మనకి ట్రై చేయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేవా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉంది మీకు ఒకవేళ బాబా కొద్దిగా శక్తి ఇచ్చినట్లయితే ఒక ముప్పై డైరీలు తీసుకోండి మీ సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ కానీ మీకు వ్యాపార సంస్థ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన వివరాలతో కానీ ప్రింట్ చేసి ఇస్తాము డైరీ ఏంటంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా సరే అది వ్యాపారంకి సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు రాసుకున్నా బాబా అనుభవాలు రాసుకున్నా అది ఎప్పటికీ ఉపయోగపడేదే తప్ప అది మనకి ఇంకా తర్వాత ఉపయోగపడదు అనే క్వశ్చనే లేదు లేకపోతే ఈరోజు సత్యరిత్ర ఎక్కడ కపర్ది డైరీ ఎక్కడ దీక్షిత్ డైరీ ఎక్కడ ఇవన్నీ ఉండేవేనా అలా అనుకొని ఉంటే కదా ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి మీ పేరమ్మా కృష్ణవేణి చెప్పండి కృష్ణవేణి గారు ఎల్లప్పుడూ అనుకోకుండా నేను అంతగా నమ్మేదాన్ని కాదు సాయి బాబాని మా అత్తగారు ఏమో బాగా నమ్మేవాళ్ళు అనమాట అయితే అనుకోకుండా జనం ఫస్ట్ అనమాట ఆ రోజు నా టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నా మ్యారేజ్ అయ్యి అయితే నాకు ఇంకా పిల్లలు లేరండి నేను అనుకున్నాను ఇంకా బాబా గుడికి వెళ్ళి ఆ రోజు జనం ఫస్ట్ రోజు కోరుకున్నా అనమాట నాకు ఇంకా పిల్లలు లేరండి పాపుడితే బాగుండు అని ఇంకా అనుకోగాని ఇంకా అనలే నెల తప్పాను నాకు చెప్పలేని అంత సంతోషం అనమాట నేను ఎప్పుడు ఎంతనే అంటాను వీలైనంత వరకు బాబా గుడి చూస్తున్నానండి సాయి సచరిత్ర ఎప్పుడైనా చదివారా అమ్మా చదివానండి రోజు సాయి టీవీలో కూడా వస్తుంది కదా వింటున్నారా సో మీ జీవితంలో కూడా సాయి టీవీ ఆనందాన్ని తెచ్చింది కృష్ణుని గారు లాగానే చాలా మంది మధ్యాహ్న హారతి సంధ్యాహారతి అంటే వీలైనంత వరకు ఆ రెండు హారతుల్లో ఎవరిది వాళ్ళు ఇంట్లోనే హారతి సాయి టీవీలో హారతి వచ్చే టైంలో హారతి చేసుకుంటూ ఉంటామని అనేక మంది చెప్తూ ఉంటారు ఇంతమంది ఇళ్లలో ఒక మందిరంగా సాయి టీవీ వెలుగొందుతూ ఉంది ఒక మందిరం కడితే ఒక ప్రదేశానికి పరిమితమేమో ఏం పుణ్యం చేసుకున్నామో ఇన్ని లక్షల గృహాల్లో తన ప్రతిరూపంగా సాయి టీవీ అనే మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి గృహాన్ని మన సాయి టీవీ పాటలో ఉంటుంది ప్రతి ఇల్లు ఒక ద్వారకామాయిగా అవ్వాలి బాబా అని అలా మార్చేసి అంత చక్కటి అవకాశం కలిగించినందుకు బాబాగారికి ధన్యవాదాలు